Good morning, dear students. Welcome to our online class 2020, arranged by Jalalabad Cantonment Board High School, Silat. Dear students, I am Letun Talukdar. Today I am going to teach you the students of class 7, English second paper, and our topic is changing sentences from model 7 and 8. Pure chapter chapter. Model 7 er pratham prashata hote. Science has discovered many wonders. এটা কি প্যাসিভ করতে হবে প্যাসিভ করতে হলে তোমরা জানো প্রথমে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করতে হয় অবজেক্ট সাধারণত ভার্বের পরে থাকে এখানে ডিসকভারড অর্থাৎ আবিষ্কার করা তাহলে কি আবিষ্কার করেছে তারপরেই আছে মেনি ওয়ান্ডার্স অনেক বিষয়ের আবিষ্কার করেছে কেমন তো ওই মেনি ওয়ান্ডার্সটাকে আগে সাবজেক্ট হিসেবে আমরা লিখব অলরেডি আমি লিখেছি ধরো মেনি ওয়ান্ডার্স লেখা হয়েছে তারপরে বিভার দিতে হবে এখানে যেহেতু হ্যাজ আছে বিভারটা আমাদেরকে হ্যাভ বা হ্যাজ থাকলে হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন ইউজ করতে হয় বিভার হিসেবে আর হ্যাড থাকলে হ্যাড বিন কেমন তো এখানে হ্যাজ বিন ছিল হ্যাজ ছিল আমরা হ্যাজ বিন দিতে পারতাম কিন্তু সাবজেক্ট যেহেতু ওন্ডার্স মানে প্লুরাল নাম্বার তাই আমাদেরকে হ্যাভ বিন দিতে হবে হ্যাভ বিন দিলাম তো হ্যাভ বিন দেওয়ার পরে এবার মূল ভার্বের যে পাস্ট পার্টিসিপল আছে ডিসকভার্ড সেটা আমরা দেব কেমন ডি আই এস টি সিও ভি ই আর ই টি ডিসকভার্ড কেমন তারপর কি করব বাই দেব একটা দেখো বাই দিলাম আমরা এখানে বাই দেওয়ার পরে আমরা এখন কি দেব সাবজেক্টকে অবজেক্ট বানাবো দেখো আমরা সাবজেক্ট ছিল সায়েন্স লিখতেছি সায়েন্সটাকে অবজেক্ট হিসেবে এস সি আই ই এন সি ই সায়েন্স কেমন তো প্রিয় বন্ধুরা চলো পরের যে প্রশ্নটা সেটা আমরা একটু দেখি দেখো এখানে বলা হয়েছে নো আদার ওন্ডার ইন মডার্ন সায়েন্স আধুনিক বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ই ইজ অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ কম্পিউটার কম্পিউটারের মতো মহান নয় কম্পিউটারের মতো বড় নয় এটাকে সুপারলেটিভ করতে হবে কিন্তু তোমাদের সুপারলেটিভ বা ডিগ্রি এই জিনিসটা পরীক্ষায় নেই তাই আমরা এটা অ্যাফারমেটিভ হিসেবে তোমাদেরকে আজকে শিখিয়ে দেবো কেমন আমি সুপারলেটিভই করব কিন্তু সেটাকে অ্যাফারমেটিভ হিসেবেও ধরা যায় আর কেমন তো প্রথমে নোয়াদা যদি থাকে তুমি প্রথমে এসের পরে সবার শেষে যে অ্যাসটা আছে তারপরে যেটা শব্দটা আছে সেটাকে সাবজেক্ট হিসেবে লেখো যেমন আমি লিখলাম কম্পিউটার তাই না কম্পিউটারকে আগে লেখলাম কম্পিউটার লেখার পরে এবার আমরা কি লিখবো ভারটা লিখবো কেমন ভারটা দেখতে পাচ্ছি ইজ আছে হ্যাঁ তাহলে এটা লিখি কম্পিউটার ইজ এবার আমরা কি করব যে অ্যাডজেকটিভ যেটা আছে সেটা কি হিসেবে আসে বলতো এখানে অ্যাডজেকটিভ করতে দুইটা এসার মাঝখানে যেটা গ্রেট শব্দটা তো এই গ্রেট শব্দটা পজিটিভ ডিগ্রি কেমন মানে একজনের গুণ আর এখান থেকে যখন আমরা বলি গ্রেটার সে সে ইয়ার লাগাই সেটা হয় কম্পারেটিভ ডিগ্রি মানে হচ্ছে দুজনের মধ্যে গুণের তুলনা আর ওটা যখন মনে করো গ্রেটের শেষে ইয়েস্ট লাগাই গ্রেটেস্ট তখন এটা হয় সুপারলেটিভ ডিগ্রি মানে তোমার অনেকের মধ্যে গুণাগুণ কেমন গুণের তুলনা তো আমরা এখানে যেহেতু সুপারেটিভ করব তাই আমরা গ্রেটেস্ট দেব তবে একটা নিয়ম হচ্ছে তোমাদেরকে বলে রাখি আজকে সেটা হচ্ছে সুপারলেটিভের ডিগ্রি পূর্বে দি দিতে হয় তাহলে আমি যে গ্রেটেস্ট লিখব মনে করো জি আর ই এ টি ই এস টি গ্রেটেস্ট লিখবো তার পূর্বে আমাকে একটা দি দিতে হবে কেমন টি এইচ ই দি গ্রেটেস্ট তাহলে কম্পিউটার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট তারপরে এখন কি গ্রেটেস্ট কি মানে সবচেয়ে মহান বা সবচেয়ে ভালো কি সেটা হচ্ছে ইনভেনশান কারণ এখানে বলা হয়েছে নো আদার ওন্ডার সরি ইনভেনশন বলছি ওন্ডার নো আদার পরেই সেই শব্দটা থাকে আমরা লিখলাম ওন্ডার তাহলে কম্পিউটার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ওন্ডার তারপরে অতিরিক্ত যে অংশটা আছে আমরা সেটা লিখে বলবো সেটা হচ্ছে ইন থেকে শুরু করে মডার্ন সায়েন্স পর্যন্ত কেমন দেখো এটা আমরা লিখছি ইন থেকে শুরু করে মডার্ন সায়েন্স পর্যন্ত আমরা এটা এখন লিখে পারবো কেমন হ্যাঁ হয়ে গেল আমাদের 
एफर्मेटिव तथा सुपारलेटिव जो कम्पिटर इज द ग्रेटेस्ट ओनर इन मडार्न सेंस कौन चले आसो पर प्रश्नटाई पर प्रश्न बला इट वज़ नट इनभेंटेड अवार नाइट यार अर्थ क्यों जान ये मान कम्पिटर के बोझा एट रतारि आविष्कृत है एक्टिव करते हम तुम्हार बैर पर शब्द था आगे नहीं आसते है तुम्हें बोलते पर यू मे आस्क मि यू मे से टू मि दैट देर इज नो बे हाँ तुम्हार कथा ठीक एखे बे कि मन मन बरते तो असुविधा नहीं कारण हाँ बैर पर शब्द के आगे लिखते हैं एक्टिव करार जो तो इट इज आविष्कार विषय मन मन बै दायंटिस्ट धरते पर मैं विज्ञानी अने के बाद इनभेंटर्स लिखते पर मन मन बने के बाद बीपलो लिखते पर कम तो आप लिखी मन मन बै दायंटिस्ट धरल मन कर डि एस सी आई एन सैन टी आई एस टी एस सैंटिस्ट ओके अच्छा बै दिस डि सैंटिस्ट आगे लिखल क्यों ना मन मन धरे सैंटिस आविस कर बै द सैंटिस्ट बैर पर दि सैंटिस्ट मन मन धरे से आगे लिखल एब वज नट थे तुम्हें डिड नट यूज करते हैं मन रखा जो एक्टिव करते गए तुम्हें देखो पैसे वज नट छायर नट छो तक तुम्हें डिड नट यूज करते हैं तो हमें एखे डिड नट यूज कर लम हाँ दि सैंटिस्ट डिड नट एबार इनभेंटेड शब्द आनबो तब प्रेजेंट फर्मे आनते हैं जेहेतु तुम डु के डु ना लिखे डिट लिखे से तुम्हें इनभेंटेड ना लिखे इनभेंट लिखते हैं कौन उल्टा पाल्टा और कि डुटा डिट हो गए इनभेंटेड इनभेंट हो जाए कौन इनभेंट हल दि सैंटिस्ट डिड नट इनभेंट तपर सबजेक्ट दी इट तपर अतरिक्त जेटा आवार नाइट मैं रतारा तेना से शब्द दिए दी ओवर एच टी ओवर नाइट तो प्रिय छात्र छात्री चलो पर प्रश्न चले जाए तब ये बोले रखी दि सैंटिस्ट लिखे अने के मन मन दिन भैंट लिखते परे बैर पर आर अने पीपल लिखते परे कम हाउ यूजफुल कम्पिवटर इज टू आस इन मेनी वेज ये स्टेटमेंट करते हैं मैं एसार्टिव वाक्य करते हैं से क्षेत्र में सवार आगे कम्पिवटर तो दीब कम सबजेक्टा के दीब आ कि जेहतु कम्पिटार सम्पर्क बोलते आगे लिखे फिली तो कम्पिटार तपर भाप दो जो तो सबजेक्ट दिए सबजेक्टर पर भाप दीते हैं दिलम भाप सबजेक्टर पर भाप देर पर कम्पिटार इज ए हाउ यूजफुल ना दिए भेरि यूजफुल दीते हैं भार्बर पर हावर परिवर्ते हाटर परिवर्ते भेरि दीते हैं मैं रखे कम्पिटार इज भेरि तूजफुल दिल यूजफुल तर अतरिक्त जो अंशा आमार कि मेनि वेज इन मेनि वेज ये अतरिक्त अंश से लिखे देव तो लिखे दिल जो कम्पिटर इज भेरि यूजफुल टू आस इन मेनी वेज ये गलत स्टेटमेंट कौन तो आट हेज नट मेड आवार लाइफ डिफिकल्ट इटे एफार्मेटिव करते हैं तो एफार्मेटिव करते हम नट थका जाए ना नाबदक शब्द थका जाए ना तो नट्ट बद देव और बाकी सब ठीक देखे शुदुम्रे एडजेक्टिव के विपरीत शब्द रूपान्तर करब कम देखो आप करी नट्टा बद दिल और बद गल इट हज मेड आवार लाइफ तरह डिफिकल्ट शब्द ना बद दिए वोटर विपरीत शब्द अर्थात एडजेक्टिव जेटा थक मैं कठिन गुणागुण सेटार विपरीत एडजेक्ट साधारण दीते हैं हाँ अनेक समय एडभार्बर विपरीत शब्द दीते हैं जेमन एखे देखो डिफिकल्ट विपरीत शब्द हम दीची इजी इ एस वाई इजी कैमन हो ग एबार मडल आटे चले आस बंधुरा एखे बला इंटरगेटिव करते देर लिव ए भेरि रिच मैन ये इंटरगेटिव करब देखो आप इंटरगेटिव करी इंटरगेटिव करते हमले प्रथम विभाव के आगे आनते हैं हाँ कान टाले माथा आसे विभाव टाने प्रश्नबोधक चिन्ह आसे तो हमें ये विभाव ना थे मडल भाव देखते हैं मडल भार बनाई ट्रेने आगे लिखबले उपाय हे डु भार 
আমাকে হয় ডু দিতে হবে না হয় ডাজ দিতে হবে না হয় ডিটু দিতে হবে তো ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস না থাকার কারণে এখানে ডাজ দিয়ে প্রশ্নটা শুরু করতে পারবো না আবার ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে না থাকার কারণে ডু দিয়েও শুরু করতে পারবো না যেহেতু ভার্বটা পাস্ট ফর্মে আছে আমি ডিট দিয়ে শুরু করব কেমন দেখো আমি প্রশ্নটা করতেছি ডিট আবার নটও লাগিয়ে দিতে হবে কেননা ওইখানে কোনো প্রশ্ন করার সময় যদি নট না থাকে নটটা লাগিয়ে অর্থটাকে মেনটেন করতে হয় আর কি কেমন আমরা এটা দেখলাম ডিডেন্ট তারপরে দেয়ার থেকে শুরু করে সবই ঠিক থাকবে বাপু দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি জিনিসটা হ্যাঁ দেয়ার এটিটা ছোটো করে দিই আমরা যেহেতু এটা একটা বাক্যের ভিতরে চলে গেছে ডিডান দেয়ার এবার আর লিফ্টটা লিফ্ট হবে না অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে যেহেতু আমি তোমাকে আগে বলেছি ডু ব্যবহার না করে আমরা ডিট ব্যবহার করেছি সুতরাং যে এটা মেইন ভার্বটা আছে সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে প্রেজেন্ট হয়ে যাবে ডু যেহেতু পাস্ট হয়েছে আর লিফ্টটা প্রেজেন্ট হয়ে যাবে কেমন ডিট নোট দেয়ার লিভ এ ভেরি রিচম্যান তাহলে এখানে আমরা শেষে একটু কী দেবো বাপুরা প্রশ্নমত চিহ্ন দেব যোগেটিভ মার্ক কেমন এখন পরবর্তী বিনা বারে বলা হয়েছে নেগেটিভ করতে আর এই নেগেটিভ করতে গিয়ে আমরা দে ওয়ার হেলদি অ্যান্ড স্ট্রং তারা ছিল স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী এটা পুরোটা আমরা রেখে নিয়ে যাই তারপর দেখো কি করে করতে হয় কপি করে এখানে আমি পেস্ট করে দিয়ে দিলাম কেমন তো এখানে ওয়ারের পরে আমাকে নট লাগাতে হবে তোমরা জানো যে নেগেটিভ করলে করতে হলে নট লাগাতে হয় আর সব জায়গায় নট লাগানো যায় না বি ভার্বের পরে বা মডেল ভার্বের পরে বা ডু ডি ডাজের পরে নট লাগাতে হয় যেমন যে কোনো জায়গায় আমরা কিন্তু গাছপালা লাগাতে পারি না আমাদের গাছপালা লাগাতে হলে মাটির দরকার ঠিক তেমনি বি ভার বা মডেল ভার বা ডু ভার দরকার কেমন তারপরেই আমরা নট লাগাবো এখানে ওয়ারটা হচ্ছে বি ভার তারপরে আমরা নট লাগাই ধর এখানে নট লাগালাম দে ওয়ার নট এবার এবার কি করতে হবে বন্ধুরা যেহেতু নেগেটিভ করতেছি আমরা তাহলে আমাদেরকে বিপরীত শব্দ ইউজ করতে হবে হেলদির বিপরীত আনহেলদি হুম এবং তোমরা জানো যে স্ট্রংয়ের বিপরীত কি ইয়াস এবার রাইট স্ট্রংয়ের বিপরীত হচ্ছে উইক 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 মানে দুর্বল আর স্ট্রং মানে শক্তিশালী তাই না তারপর বন্ধুরা সিনাপাটাতে বলা হয়েছে অ্যাক্টিভ করার জন্য হাউ আইডল দে ওয়ার অর্থাৎ তারা কি অলস ছিল আর আমরা এখন লিখবো তারা খুব অলস ছিল হাওয়ের পরিবর্তে ভেরি লিখবো তাই না তো প্রথমে আমরা সাবজেক্টে লিখলাম তারপরে হাওয়ের পরিবর্তে ভেরি লিখলাম দেওয়ার ভেরি এবার আইডল লিখে ফেললাম পুলিশটা দিয়ে দিলাম কেমন এবার ডি নাম্বারটা বন্ধুরা প্যাসিভ করতে বলা হয়েছে তোমাদেরকে আগে এসে গেছি ভার্বের পরে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট হিসেবে লিখব ওয়ান ডে হি কল্ড হিস সংস একদিন সে তার ছেলেদেরকে ডাকলো তাহলে হিস সংসটাকে আগে লিখতে হবে আমাদেরকে কাকে ডাকলো তার ছেলেদেরকে ডাকলো কিবা কাকে দিয়েও কিন্তু তুমি অবজেক্ট পেতে পারো কেমন তাহলে হিস সংস তারপরে এখানে বিভার্ব দিতে হবে এখানে যেহেতু মেইন ভার্বটা কল্ড মানে পাসফর্মে আছে তো পাসফর্মের বিভার ওয়াজ অথবা ওয়ার আমরা সন্স যেহেতু প্লুরাল নাম্বার ওয়ার দেবো কেমন হিস সন্স ওয়ার তারপরে কল্ড মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপেন্টই থাকবে কল্ড তারপরে বাই দিতে হবে তারপরে কি হবে বলতো হিটা অর্থাৎ সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যাবে কেমন এখন তুমি ওয়ান ডেটা বাদ পড়ে গেছে অতিরিক্ত অংশ এই ওয়ান ডেটাকে প্রথমে ছিল প্রথমেই রেখে দিই আমরা কেমন ইচ্ছা করলে শেষেও রাখা যায় আমরা এখানে প্রথমেই রাখি সাধারণত প্রথমে রেখে দিলাম ওয়ান ডে এটা অতিরিক্ত অংশ কোন এটা প্রথমে রাখি তো ওয়ান ডে হি সংস ওয়ার কল্ড বাই কি হিম এই হলো আমাদের উত্তর এবার চলে আসো আমাদের যে অ্যাক্টিভ করতে হবে এই নাম্বারটা সেটাতে লেখা আছে হিস সন্স ওয়ার অ্যাডভাইসড বাই হিম টু প্লাউ দ্য ল্যান্ডস তাহলে বাইয়ের পরে একটাকে আগে লিখতে হয় বাই না থাকলে বাই মনে মনে ধরতে হয় যেমন একটা প্রশ্ন আমরা মনে মনে ধরেছিলাম বাই দি সাইন্টিস্ট এখানে বাইয়ের পরে হিম আছে প্রথমে সাবজেক্ট হয়ে হি হয়ে যাবে তারপরে এখানে ওয়ারটা থাকবে না অ্যাক্টিভ করার সময় বিভার বাদ যায় বা যে কোনো একটা ভার বাদ যায় তো ওয়ারটা বাদ দিয়ে আমরা লিখি হি অ্যাডভাইসড যে মেইন ভারটা লিখি 
मेन भार्वटा पास फर्मे लिखे कारण बी भार्वट पास फर्मे छो बी भार्वटा प्रेजेंट फर्मे थे मेन भार्वट प्रेजेंट फर्मे लिखतम तपर हि एडभइस हिज सन्स हिज सन्स तर पुत्र देखे से एडभइ कर हि एडभइस हिज सन्स तर अतरिक्त जो अंशा आ टू थे शुरू कर प्रिपोजिशन एकदम फिल्स पर्त लिखे दीते ठीक है तो पेस्ट कर दिल लिखे फिलल उत्तर हो गल जे बैर पर हिम छो हि तर मेन भार्ट दिल सबजेक्ट अबजेक्ट बनल हिज सन्स टू प्लाउ द फिल्स डे रेस्टुरेंट थैंक यू भेरि माच फर एनजयिंग माई अनलैन क्लस पैशनलि एंड एंटेंटिवलि I am going to send you homework through my WhatsApp Messenger. Okay, follow that and also follow the rules of hygiene. Rules of hygiene, but first of all, I mean, shoes to take. Okay, mom. Goodbye.